Ne se crée pas. Oui, merci. Euh, écoutez, le, je suis assez étonné qu'à l'heure actuelle, les Montois, euh, c'est aujourd'hui que la, le problème de mobilité se pose. Moi, le problème de mobilité à Mons, je les connais depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai euh, commencé à l'école secondaire à Mons. Tous les matins, tous les soirs, le problème de mobilité, il est là. Les embouteillages, les problèmes pour les voitures sont là. Ils existent depuis plus de 30 ans. Euh, alors, ils ne font qu'empirer d'année en année parce qu'il y a 800 voitures de plus chaque année sur les routes montoises. Donc, à un moment, notre ville, les murs, on ne va pas les écarter. Notre ville, c'est une ville moyenâgeuse qui est ce qu'elle est. On ne va pas la raser pour euh, refaire une mobilité totalement nouvelle du jour au lendemain. Et donc, la seule solution, c'est de pouvoir mettre en place des alternatives. Non pas pour dire aux gens, vous devez laisser votre voiture à la maison et prendre un autre moyen de transport, mais parce qu'il y a des gens qui sont en voiture et qui n'ont pas envie d'être en voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour le moment. Si des alternatives existent, ils vont pouvoir changer de mode de comportement. Et quand on crée des aménagements alternatifs pour d'autres types de mobilité, qu'est-ce qu'on fait On fait un peu plus de place pour ceux qui, en voiture, n'ont pas le choix de, de laisser leur voiture à la maison. Parce que ça, on en est tout à fait conscient. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture ou pas le matin. Et c'est leur laisser un peu plus de place que toute une série de personnes puissent utiliser d'autres moyens de transport. Le vélo, les transports en commun, aller à pied, le covoiturage, les voitures partagées. Il y a toute une série de possibilités qui se développent de plus en plus à Mons. Et depuis deux ans, euh, moi je constate en tout cas qu'il y a plein d'alternatives qui se mettent en place. Alors tout ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas demander à Écolo qui est en majorité depuis deux ans de régler euh, tout ce qui euh, aurait dû être fait depuis euh, des dizaines d'années. Euh, des choses se mettent en place pour le moment, c'est plutôt euh, positif. Euh, quand j'entends aussi qu'il euh, n'y a pas de concertation par rapport au plan euh, communal de mobilité qui est en train d'être construit, ben, justement, il y a de la concertation. On l'entend avec les écoles qui sont en train d'être consultées pour le moment, c'est de la concertation. C'est logique que la mobilité des élèves, ce soit les, les écoles qui soient euh, concertées pour voir ce qu'il y a moyen de faire. Et c'est le cas. J'entends aussi que euh, les, commerces vont être, les commerçants vont être consultés pour tout ce qui est stationnement. Et donc, c'est de la consultation aussi. Ce plan est en train de se construire. Certes, ce serait bien qu'il soit déjà là maintenant tout ficelé, tout beau euh, à, être, à nous être présenté. Euh, C'est en voie de, euh, de finalisation et donc on est tous impatients de pouvoir le découvrir. Maintenant, décider euh, un moratoire sur toute la mobilité pour se dire le meilleur moyen euh, de régler la mobilité, c'est de ne plus rien faire au niveau mobilité jusqu'au mois de mars, ça me paraît être une proposition qui ne tient pas la route. Alors oui, quand il y a des nouvelles alternatives qui sont mises en place, Parfois, ça se fait plus facilement, parfois plus difficilement euh, que d'autres. Euh, parfois, il y a du, des expériences qui doivent être faites. Euh, mais je me souhaite qu'on s'oppose à cette motion parce que ça ne tient pas la route pour moi en termes de mobilité. Désolé pour le jeu de mots. Merci beaucoup.